என்னுடைய மனைவி அவ்வளோ அழகானவை மேலே அவ்வளோ அன்பு என் பிள்ளைகள் என்னுடைய உறவுகள் எல்லாம் என்னோட நண்பர்கள் எல்லாரும் செல்வாக்கானவங்க அவ்வளோ பேர் எனக்கு ஒன்றா உடனே நிற்பாங்க சாமியார் சொன்னாரான் தம்பி எதுவும் கூட வராது இந்த மனித உடலுக்கு மட்டும் ஆன்மாவிற்கு மட்டும் மெய்ப்பொருளாக இருக்கிற இறைவனை தாங்கிக் கொள்கிற சக்தி இருப்பதனால இதற்கு மெய்யின் பேர் வெண்கலம் பித்தளை பாத்திரம் உடஞ்சு போனா விலக்கி போடலாம்னு எடுத்து வைப்பாங்க பழைய விலக்கி போடலாம்னு ஆனால் இந்த நன்கலம் உடைந்து போனா இந்த ஆன்மா பரமாத்மாவோட போய் அடைவதற்கான முயற்சியை மேற்கொள்வதற்கான முதல் பயிற்சியில் நீங்கள் இணைந்து எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது எனக்கு <laughs> 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 என்ன சொல்கிறது இந்த சின்ன வயசில் ஒரு பொக்கேஷமாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்காரு இவ்வளோ பேருக்கு அந்த எனர்ஜியும் கொடுக்குறாரு அவர் நீடோடி வாழணும் நினைப்பார்கள் மனத்திற்கு ஒரு வித்துமானாய் மன்னானாய் மன்னவர்க்கு ஒரு அமுதமானாய் மறை நான்குமானாய் ஆரங்கமானாய் பொன்னானாய் பொருளானாய் புகமுமானாய் பூமி மேல் புகழ்தக்க பொருளே உன்னை என்னானாய் என்னானாய் என்ன நல்லால் ஏழையேன் என்று சொல்லி ஏற்றுகிறேன் எல்லாம் வரல ஏகவல்ல இறைவனாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானுடைய திருத்தாழை பணிந்து போற்றி வாழ்நாளில் கிடைத்திருக்கிற ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை எனக்கு நல்கி இருக்கிற என் உயிரினும் மேலான அன்பு தம்பியாக நான் கருதுகிற வயதில் சிறியவராக இருந்தாலும் அப்பருக்கு எப்படி ஞான சம்பந்தரோ அதே போல இள வயதிலேயே ஞானத்தை தொட்ட மனித புனிதராக திகழ்கிற அன்பு தம்பி மகா விஷ்ணு அவர்களை உங்கள் அரங்கம் நிறைந்த கரவொலிகளோடு வாழ்த்தி நாங்க தொலைக்காட்சிகளில் நிகழ்ச்சி செய்த காலத்தில் நாங்க பார்த்த தோற்றமும் பேச்சும் சிந்தனையும் செயல்பாடும் வேறு ஆனால் இன்றைக்கு அவர் செய்து கொண்டிருக்கிற சாதனை அளப்பரிய சாதனை காரணம் பிரபஞ்சத்தின் வெளிப்பாடாக அவர் இருக்கிறார் என்பதை என்னால் உணர முடிகிறது இந்த பிரபஞ்சம் ஒவ்வொரு ஆன்மாக்களுக்கும் ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிற போது அதற்கு ஒரு கருவியை தேடுகிறது அந்த கருவி ஒரு புனிதமான ஆத்மாவாக தேடுகிறது அது மனிதரிலே தேடுகிறது அந்த பிரபஞ்சம் தேடுகிற மனித புனிதர்தான் நம்முடைய அன்புக்குரிய மகா விஷ்ணு என்று நான் கருதுகிறேன் அமைதி வானத்தின் அருட்புள் நிலவாக காய்த்து கனிந்த கருணை கனிமரமாக காய்த்து கனிந்த கருணை கனிமரமாக பூவார் சோலை புதுமண தென்றலாக நீரார் கடல் நித்தில குவியலாக அன்பு அடக்கம் வாய்மை தாய்மை தூய்மை நேர்மை என்கிற ஒப்பற்ற குணங்களை தப்பாமல் கடைபிடிக்கும் அப்பழுக்கற்ற ஞானியாக உங்களால் மலர்ந்து கொண்டிருக்கிற அன்பு தம்பி அவர்களை நான் வாழ்த்தி உங்கள் முன்பாக நான் இந்த நல்ல ஒரு நிகழ்விலே ஒரு சந்திப்பதிலும் மிக அற்புதமாக ஞான பயிற்சி பெறுவதற்காக இன்றைக்கு இந்த அற்புதமான அரங்கத்தில் இணைந்து அமர்ந்திருக்கிற அத்துணை ஆன்மாக்களுக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கங்கள் உண்மையிலேயே உலகத்தில் எத்தனையோ ஆன்மாக்கள் பிறக்கலாம் எத்தனையோ உயிர்கள் இந்த உலகத்திலே ஜனித்திருக்கலாம் ஆனால் அதில் பெரிய சிறப்பு மனித பிறப்பு மனித உடலுக்கு மெய் பேரு மனித உடல் மெய்யா மெய்னா உண்மைன்னு அர்த்தம் மனித உடல் உண்மைத்தன்மை உடையதா இல்லை ஆனால் ஏன் மெய்னு பேர் தெரியுமா 
இந்த மனித உடலுக்கு மட்டும் ஆன்மாவிற்கு மட்டும் மெய்ப்பொருளாக இருக்கிற இறைவனை தாங்கி கொள்கிற சக்தி இருப்பதனாலே இதற்கு மெய்ன்னு பேரு மெய்ப்பொருளாக இருக்கிற இறைமையை உணர்ந்து கொள்கிற ஆற்றல் உண்டு அழிந்து போகிற உடல் தான் ஆனால் இதற்கு ஆண்டவன் வந்து அமர்ந்து கொள்கிற பீடம் இந்த இதயத்திலே நட்டகல்லை தெய்வம் என்று நாலு புட்பம் சாத்தியே சுற்றி வந்து முனமோன் என்று சொல்லு மந்திரம் ஏதடா நட்டகல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையில் சுட்ட சட்டி சட்டுவம் கரிச்சுவை அறியுமோ சிவவாக்கியர் பாடுகிறார் ஓடி 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 உட்கலந்த ஜோதியை நாடி 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 நாட்களும் கழிந்து போய் வாடி 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 மாண்டு போன மாந்தர்கள் கோடி 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 என்னிறந்த கோடியே மண்கலம் கவிழ்ந்த போது வைத்து வைத்தடுக்குவார் வெண்கலம் கவிழ்ந்த போது வேணும் என்று பேணுவார் வீட்டுக்குள்ள மண்பான உடஞ்சு போச்சு மேல் பகுதினா கீழ்ப்பகுதி பயன்படும் எடுத்து வைப்போமா இல்ல கீழ்ப்பகுதி உடஞ்சு போச்சுன்னா மேல் பகுதி கலையத்துக்கு பயன்படும் எடுத்து வைப்பாங்க கிராமத்துல பாத்திருக்கீங்களா மண்கலம் உடைந்து போனால் பாதுகாப்பாக எடுத்து வைப்பார்கள் வெண்கலம் பித்தள பாத்திரம் உடஞ்சு போனா விலக்கி போடலாம் எடுத்து வைப்பாங்க பழைய விலக்கி போடலாம் ஆனால் இந்த நன்கலம் உடைந்து போனால் என்ன பண்ணுவாங்க மண்கலம் கவிழ்ந்த போது வைத்து வைத்தடுக்குவார் வெண்கலம் கவிழ்ந்த போது வேணும் என்று போடுவார் நன்கலம் கவிழ்ந்த போது நாரும் என்று போடுவார் என் கலந்து நின்ற மாயம் என்ன மாயம் ஈசனே இறைவா எனக்குள் கலந்து நிற்கிறாயே நான் எப்பொழுது உன்னை அறிய இருக்கிறேன் இந்த மனித உடலுடைய மகத்துவத்தை நான் எப்பொழுது உணர இருக்கிறேன் கம்பராமாயணத்தை பற்றி அன் பேசுவார் என்று சொன்னார்கள் பல இலக்கியத்தினுடைய சாரங்களை தருவார்னு சொன்னார் ஏன் ராமன் வந்து எல்லா அவதாரங்களையும் விட ராம அவதாரத்துக்கு என்ன பெருமை ஒருத்தர் சொல்லலாம் யாராவது மனிதனாக ராமர் பிறந்தார் மனிதன் படுகிற துயரையெல்லாம் பட்டார் மனிதன் வாழ்கிற வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் அதனால தான் கம்பன் ஒரு வரி எழுதுனா வேறுள குழுவையெல்லாம் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா குழுவையெல்லாம் மானுடம் வென்றதம்மான்னு எழுது மானுடத்தால் அரக்கனாக இருந்தாலும் விலங்குகளாக இருந்தாலும் எச்சர்களாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் வெல்லக்கூடிய ஆற்றல் யாருக்கு இருக்கிறது மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது என்று சொன்னது கம்பராமாய் புரட்டாசி மாதம் அந்த மாதம் யார கொண்டாடுறோம் மகாவிஷ்ணுவை கொண்டாடுறோம் வேற யாரு கடவுள் மகாவிஷ்ணு தானே புரட்டாசி மாத்துக்குரியவர் இல்லையா ஜாதகம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் சூரிய பகவான் ஒவ்வொரு கட்டம் மேஷ மண்டலத்துக்கு வந்தா சித்திர மாதம் ரிஷவ மண்டலத்துக்கு வந்தா வைகாசி மாதம் அவர் வந்து மிதுன மண்டலத்துக்கு வந்தா ஆணி மாதம் கடக மண்டலத்துக்கு வந்தார்னா ஆடி மாதம் சிம்ம மண்டலத்துக்கு வந்தா ஆவணி மாதம் கன்னியா மண்டலத்துக்கு வந்தாருன்னா புரட்டாசி மாதம் கன்னி புதனுடைய அம்சம் பெற்ற இடம் புதன் பெருமாள் அதனால தான் இந்த மாதம் பெருமாளுடைய மாதம் பெருமாளை வணங்க வேண்டிய நேரம் அந்த நேரம் பெருமாள் என்ன கடவுள் முப்பெரும் தேவர்கள்ல காத்தல் உருவா உருவாக்குகிற ஆக்கல் காத்தல் அழித்தல் என்கிற முத்தொழிலை செய்கிற முப்பெரும் தேவர்களாக இருக்கிற பெருமான் மூன்று பெரும் தேவர்களாக இருக்கிறார்களே அதுல பெருமாள் எப்பேற்பட்டவர் ஏன் தெரியுமா காத்தல் என்றால் பெயருக்கு மட்டுமல்ல யாருக்கும் அந்த பெயர் நாமம் சாதாரணமாக வராது இப்போ எனக்கு ராமநாதன் பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா என்னுடைய முன்னோர்கள் பேர் எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள பாரம்பரிய பெயர் ராமன் எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு பேர் இருக்கும் உங்கள் பேருக்கே மகத்துவம் இருக்குது அந்த பேருக்கே ஒரு பெரிய ஆற்றல் இருக்குது உங்கள் பேரை மற்றவங்க கூப்பிட கூப்பிட இந்த உலகத்தில் ஆற்றல் உங்களுக்கு கூட்டிகிட்டே போவோம் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிள் மட்டும் கூப்பிடுற போது உங்களுக்கு ஒரு ஆற்றல் இப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் ஏன் டிவியில் பார்க்குறவங்க மீடியாவில் பார்க்குற எல்லாரும் கூப்பிட கூப்பிட மகாவிஷ்ணுவினுடைய பெயர் உலகத்திற்கே ஒரு பேராற்றலாக மாறி அவரை பார்ப்பவர்களுக்கும் சந்தி சந்திப்பவர்களுக்கும் ஏன் அவரை சிந்திப்பவர்களுக்கும் ஆற்றல் பெறுங்க இந்த பேருக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இருக்குது போகிற மாதிரி ராமங்கிற மந்திரத்துக்கு பெரிய சிறப்பு இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் சிறப்பு இருக்க மாதிரி சொல்கிறேன் மந்திர ஜபம் அதுபோல் ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கும் எல்லா கடவுளர்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் சிறப்பு இருக்குது அதனால தான் அந்த பேரை வைக்கிறோம் நல்ல விஷயங்களை சொல்லவும் இப்போ சில பேர் பேர் வைக்கிறதே வித்தியாசமாக இருக்குது பொருள் இல்லாத பேர்களை வைக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த உருவத்துக்கு நம்ம வைக்கிற பெயர் இந்த உலகத்தில் ஒன்று உருவத்துக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த ஆன்மார்க்கில் அந்த ஆன்மாவுக்கு பெயர் இருக்கா 
இல்லையே ஓர் உருவம் ஓர் நிறம் ஓர் குலம் ஓர் இறை இதெல்லாம் இல்லாதவன் இறைவன் இந்த ஆன்மா பரமாத்மாவோட போய் அடைவதற்கான முயற்சியை மேற்கொள்வதற்கான முதல் பயிற்சியில் நீங்கள் இணைந்திருக்கு எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது மனித பிறப்பு என்பது அரிது அந்த மனித பிறப்பு இந்த உலகத்துல எத்தனையோ கோடி இருந்தாலும் உங்களுக்கு மட்டும்தான் வாய்த்திருக்கிறது இறைவனை அடைகிற கதவிற்குள் நுழைகிற பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஏன் சொல்றேன்கிற காரணத்தை உங்களுக்கு சொல்லவா நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க எல்லாருக்கும் எல்லா வாய்ப்பும் கிடைக்காது பணம் இருக்கலாம் கல்வி இருக்கலாம் செல்வம் இருக்கலாம் செல்வாக்கு இருக்கலாம் ஆற்றல் நிறைய இருக்கலாம் ஆனா எல்லாருக்கும் எல்லாம் அமையாது கண் பார்வை தெரியாத ஒருத்தரை நாங்க பழனி பாத யாத்திரைக்கு கூட்டிட்டு போனோம் யார கண் பார்வை சுத்தமா தெரியாது கைய பிடிச்சு அவரை கூட்டிட்டு பழனி மலையில போய் இங்கிருந்து சிரமப்பட்ட ஆறு நாள் நடந்து நேர முருகன் முன்னாடி போய் நிற்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கண் பார்வை தெரியாத ஒருத்தரை கூட போன ஒருத்தர் கேட்டாரு உனக்குத்தான் கண்ணு தெரியாத இடா ஏண்டா இங்க வந்து கொள்ற கண் பார்வை தெரியாதவர் நின்ன இங்க கண் உனக்கு தான் கண்ணு தெரியாதுடா முருகனை நீ பார்க்கவா போறன்னு கேட்டார் கண்ணு தெரியாதவர் அவர் கைய பிடிச்சி சொன்னாரு மெதுவா ஐயா எனக்கு கண்ணு தெரியாது நான் முருகனை பார்க்க முடியாது ஆனா முருகன் என்னைய பார்ப்பேன் இல்லைன்னாரு கங்காணி இல்லா இடம் இல்லை காணுங்கால் கங்காணியாக கலந்துங்கும் நின்றானை கங்காணி கண்டால் கழவுழிந்தாரு திருமூலர் பாடுகிறார் சிசிடிவி கேமரா வச்சாதான் பொருள் களவாணியை கண்டுபிடிக்க முடியுமா இல்ல உலகத்துக்கே ஒரு சிசிடிவி கேமரா இருக்கு அந்த சிசிடிவி கேமரா நம்மளை பார்க்குதுன்னு அறிந்து கொண்டவர்கள் தான் நீங்கள் அதனால தான் இங்கே வந்திருக்கீங்க அந்த சிசிடிவி கேமராவை இந்த இடத்துல இருந்து உங்களை பார்க்குது ஆகையினால நீங்கள் இந்த மாதிரியான முறைகளில் இருந்து இந்த உலகத்தினுடைய ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்று காட்டுவதற்கான இயக்குனராகத்தான் நம்முடைய மகாவிஷ்ணு இணைந்திருக்கிறார் அதற்கு அப்பப்ப நாங்கள்லாம் கூட உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊக்கம் தருவதற்காக எங்களை இணைத்திருக்கிறார் என்று நான் கருதுகிறேன் நாங்கள்லாம் நாங்கள் பண்ணுகிற துறை எங்களுடைய துறை வேறு மக்களை மகிழ்விக்கலாம் ஊக்கம் தருகிற கருத்துக்களை தரலாம் ஆனால் ஞான பயிற்சி தருவதற்காக ஆன்மீக உணர்வை மலர செய்வதற்காக ஆண்டவனுடைய படைப்பாக நீங்கள் வந்திருப்பதை நாங்கள் அத்துணை பேரும் உங்கள் பலத்த கடவுளியோடு அவரை வரவேற்கிறோம் மகிழ்ச்சியா நிறைய மக்கள் செல்வா கூட அவருடைய சிந்தனைகள் பரவ வேண்டும் எதையும் கொண்டு வரல எதையும் கொண்டு போக போவதும் இல்லை இதை மட்டும் உணர்ந்துகிட்டோம்னா எதையும் கொண்டு வரல எதையும் கொண்டு போக போகிறது இல்லை இதை வாயில் சொல்லுகிற வார்த்தையாக இல்லாமல் இதை உணர்வதற்கு ஆயிரம் விஷயங்கள் இருக்கிறது ஒரு சாமியார் என்ன பண்ணாரா ஒருத்தர் வந்து ஒரு சாமியார்கிட்ட போய் ஒருத்தர் சொன்னா சாமி நான் ரொம்ப பெரிய பணக்காரன் பெரிய செல்வம் என்கிட்ட இருக்கு கோடி பணம் இருக்கு எஸ்டேட் இருக்கு கார் இருக்கு சௌரியமா இருக்கேன் செல்வாக்கா இருக்கேன் என்னுடைய மனைவி அவ்வளவு அழகானவை மேல அவ்வளவு அன்பு என் பிள்ளைகள் என்னுடைய உறவுகள் எல்லாம் என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாரும் செல்வாக்கானவங்க அவ்வளவு பேர் எனக்கு ஒன்னா உடனே நிற்பாங்க சாமியார் சொன்னாரான் தம்பி எதுவும் கூட வராது அண்ணாரு புரிஞ்சிருச்சு நினைக்கிறேன் இப்பவே சில பேருக்கு எதுவும் கூட வராதுடா கேட்கலவன் சாமி திரு பார்த்து சாமி என்ன சாமி எப்படி சொல்றீங்க எதுவும் கூட வராதுங்கிறீங்க நிச்சயமா வராதா கண்டிப்பா வராதுடா வேணா ஒரு சோதனை பண்ணுவோமா அப்படின்னு கேட்டாரு சாமி இந்த சாமியை நம்பலாம் என்ன பல சாமியை நம்ப முடியாது இந்த சாமியை நம்பலாம் அது மாதிரி அவனும் அந்த சாமியை நம்பலாம் முடிவு பண்ணி சரி சாமி நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் பண்றேன்னா கவனமா கேட்கணும் நீங்க இதுவரையும் என் பேச்ச கேட்கலனா பரவாயில்ல இப்ப சாமி சொன்னாரு நான் ஒரு குளிகை மா ஒரு குளிகன் தான் மாத்திரை தர்றேன் அந்த மாத்திரையை வீட்டில் போய் போடு பூட்டினா இறந்து போன மாதிரி இருப்பேன் ஆனால் யார் யாரெல்லாம் வர்றா என்ன பேசுகிறான்னு எல்லாம் உனக்கு தெரியும் நான் சரியான டயத்துக்கு வந்து உன்னை எழுப்பிடுறேன்டா எதுவும் நடக்காது ஆனால் அப்பம்போதாவது உன் மேலே உண்மையான பாசம் வச்சுருந்தது யாருன்னு தெரிய வரும்னார் இந்த மாத்திரை கிடைச்சா அது ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும்ல பாத்திய பார்த்தார் அந்த சாமியார் கொடுத்த மாத்திரையை வாங்கினா வீட்டில் போனால் மாத்திரையை போட்டான் இறந்து போன மாதிரி ஆயிட்டான் ஆனால் எல்லோரும் நடக்கிறது பேசுகிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியுது அதாவது மன உணர்வுகள் தெரியுது கண்ணை முடிட்டால் ஆனால் கேட்குது எல்லாமே 
மனைவி விழுந்து அழுகிற ஆகா போயிட்டியலே இப்போ தானே பத்து பதினஞ்சு அங்கே வாங்கி தரேன் தண்ணி அதுக்குள்ளேயே போடு தீபாவளிக்கு போட்டுக்கலாம் நல்ல சேலையெல்லாம் இல்லாமல் போச்சே மக அழுகிற அப்பா போயிட்டீங்களே குழந்தை ரெண்டாவது குழந்தை போகிறோம் தான் இத்தனை போய் போடுறோம் நீலே போயிட்டியில்லப்பா மகன் வெளிநாடு போய் தொழில் பண்ணுறதுக்கு இத்தனை லட்ச ரூபா தரம் இல்லையப்பா போயிட்டியில்லப்பா நண்பர்கள்லாம் அடையப்பா என்னடா நம்ம தொழில் கூட்டு ஒன்றா பண்ணமேடா நிறைய விஷயம் நீ வந்து பணம் கொடுத்து இன்னும் முதல் ஆரம்பிச்சு பல தொழில் ஆரம்பிக்கலாம் சொன்னீ போயிட்டியே யாரும் வந்தாங்கன்னா எல்லாரும் வந்துட்டாங்க சாமியார் வர்றதுக்கு தான் லேட் ஆயிடுச்சு எல்லாம் பண்ணிக்கின்னு இவனை தூக்கிட்டானுங்க நினைச்சாலும் <laughs> என்னாச்சு அந்த அவனை தூக்குற போது அப்படி மாத்தி கீத்தி வீட்டில் தூக்குனாங்க பாருங்க அந்த அந்த பாடியை தூக்குற போது அந்த கால் பெருவிரலுக்கு அடுத்த விரலில் போய் அந்த பக்கத்தில் அந்த தூணில் இடிச்சு நங்குனு யதார்த்தமா தூக்கும் போது இடிச்சதில் இந்த சாமி வந்து எந்த நரம்ப யதார்த்தமா சுண்டணுமோ அதை தானே சுண்டி விட்டு எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டான் டபக்குன்னு இதில் வந்தவங்க போனால் போட்டு ஒரே ஓட்டம் ஓடிட்டாங்க ஏன்னா நம்ம ஆட்களுக்கு போனாங்கன்னா போனவே ஒரு வழியாக போயிடணும் திருப்பி வரக்கூடாது ஏன்னா அது ஒன்பே தான் நேர வேகமாக போயிட்டு இருந்தா பாருங்க சாமி அப்ப தான் திக்கு திக்குன்னு வந்துட்டு இருந்தாரு என்ன சாமி உடனே பெரிய பிரச்சனையா போச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் லேட்டாக வந்து தூண் மட்டும் இல்லைன்னு கொண்டு சேர்த்துருப்பாங்க பரலோகத்தில் என்ன சாமி ஏன் சாமி லேட் அப்படின்னா அதுக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தனுக்கு மாத்திரை கொடுத்துருந்தா அப்படின்னாரு நீ நல்ல வேலையா போச்சு சாமி உன்னோட பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அப்படின்ட்டு சாமி யாரை பார்த்து சாமி பரவாயில்ல நீ உண்மையிலேயே என் மனைவி அழுதா சாமி என் மகன் அழுதா சாமி உன் மகன் அழுதா எல்லாரும் சொன்னாங்களே உடைய அழுதாங்க சாமி டே நண்பர்கள்லாம் வந்துட்டாங்க சாமி நீ தான் சாமி வரல உண்மையிலேயும் <laughs> எல்லாரும் மறுபடியும் வந்துட்டானுங்க இவனுக்கு இதான் வேலை போட்டிருக்கு செத்து செத்து பொழைப்பாம் போட்டு இருக்கு இருந்தாலும் உண்மையிலேயே இறந்துட்டாலும் வந்துட்டாங்க வந்து எல்லாம் பண்ணிக்கணும் தூக்க போற நேரம் சாமியார் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் தான் லேட்டு எல்லாம் வந்து சேர்றவரையும் அவர் காத்திருப்பார்ல கொஞ்சம் தாங்க லேட்டு பொண்டாட்டி போய் அந்த தூண் பக்கத்துல போய் நின்று இந்த தூண்ல இடிச்சிடாம கொண்டு போங்கண்ணா இப்ப என்னாச்சுன்னு புரிஞ்சுங்களா நேர சாமியார் வந்தாரு ஒரு பாட்டு ஒண்ணு படிச்சாரு அந்த பாட்டை கேட்டோடனே சாமியார் பின்னாடியே போயிட்டான் என்ன தெரியுமா அதான் வாழ்க்கையினுடைய ஞானம் எத்தனை ஆயிரம் பாடல் நீங்கள் கேட்டிருந்தாலும் இந்த ஒரு பாடலுக்கு ஈடாகாது ஒரு பாட்டு என் பெற்ற தாயாரும் என்னை பிணம் என்று கழிந்து விட்டார் கண்ணே மானே கலைய முதியனு கொஞ்சம் நான் அம்மா கூட பிள்ளை வந்து இறந்து போயிட்டான்னா பிணத்தை எப்போ எடுப்பேன்னு தான் கேட்பான் என் பெற்ற தாயாரும் என்னை பிணம் என்று கழிந்து விட்டார் என்பெ கொன்பெற்ற மைந்தரும் தவமிருந்து பெற்ற பிள்ளை கூட பின்னால வலம் வந்து குடம் உடைத்து விட்டு போய்விடுவார் கொன்பெற்ற மைந்தரும் பின் வலம் வந்து குடம் உடைத்தார் பொன்பெற்ற மாதரும் என்னை போவென்று சொல்லி புலம்பி விட்டார் பொண்ணா போட்டு இழைச்ச மனைவி கூட என்னை போன்னு வாசல்ல இருந்து வழி அனுப்பி வச்சுட்டு போ வீட்டுக்குள்ள போயிட்டார் கடைசியில யார் வர்றா தெரியுமா என் பெற்ற தாயாரும் என்னை பிணமென்று கழிந்து விட்டார் பொன்பெற்ற மாதிரும் என்னை போவென்று சொல்லி புலம்பி விட்டார் கொன்பெற்ற மைந்திரம் என்னை பின் வலம் வந்து குடம் உடைத்தார் இறைவா உன் பற்றொழிய ஒரு பற்றும் இல்லை உடையவனே பரம்பொருளாக இருக்கிற இறைவனுடைய பரிபூர்ணமான அருள் ஒன்று மட்டுமே நிலையானது அது ஒன்று மட்டுமே நம்மோடு கடைசி வரை வரக்கூடியது நம்மை கடைசி வரை கடைத்தேற்ற வர உள்ள ஒரே வழி இறைவனுடைய திருப்பாதம் சரணாகதி அதற்கு தேவை தவம் அதற்கு அடிப்படை தேவை கருணை கருணை என்கிற ஒரு உரம் இருக்கிற இடத்திலே தவம் மலரும் தவமும் கருணையும் சேர்கிற இடத்திலே இறைவனுடைய பாதார விந்தம் தானே வந்து அமரும் என்பதுதான் தத்துவம் அதைத்தான் அழகா சொன்னார் சொல்லவா உங்களுக்கு 
வாழ்க்கையில் எதையும் நம்ம கொண்டு வரல எதையும் கொண்டு போகலைங்கிறதுக்கு இந்த செய்தி சொன்ன மாதிரி இதை சொன்னவர் பட்டினத்தார் என்கிற ஞானி என் பெற்ற தாயாரும் என்னை பணமின்றி வேண்டு விட்டார் என்கிற பாடல் பட்டினத்தார் தந்தது பிறக்கும் பொழுது கொடு வந்த தேதும் இல்லை பிறந்த மண்மையில் இறக்கும் பொழுது கொடு போவ தேதும் இல்லை இடை நடுவில் குறிக்கும் இச்செல்வம் இதான் நீங்க அன்னதானம் பண்ணணும் இருக்கிற பணத்துல ஒரு பகுதி சமூகத்துக்கு கொடை கொடுக்கணும் அவர்கள் பாடிட்டு பிறக்கும் பொழுது கொடு வந்த தேதும் இல்லை ஒன்னும் இல்லாம பிறக்கிறோம் ஒன்னும் இல்லாம உருவிதான் அனுப்புவானுங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க நீங்க நினைச்ச ஒன்னு கூட உங்கள்ட்ட இருக்காது நீங்க சேர்த்து வைக்கிற எந்த பணம் இருக்காது எந்த சொத்து உங்கள்ட்ட இல்ல இன்னொரு பிள்ளை நாம் பெற்ற பிள்ளையோ நாம் சேர்த்து வைத்திருக்கிற எந்த உறவுகளுமோ நாம் அல்ல அதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்காக நாம் சேர்த்து வைக்கிறோம் பாத்தீங்களா இத ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஒரு முனிவர் காட்டுக்குள்ள போனாரு இந்த கதையை கேட்டீங்கன்னா வாழ்க்கையில போதும் முனிவர் காட்டுக்குள்ள போனாரு காட்டுக்குள்ள போன முனிவரை பார்த்து ஒரு திருடன் சாமி உன் கழுத்துல போட்டிருக்க ருத்ராட்ச மாலையை கொடு கையில கையில பணத்தை கொண்டு பறிக்க போனான் அவர் சொன்னாரு இருக்கிறதெல்லாம் நான் உனக்கு தர்றேன் என்கிட்ட இருக்கிற பணம்லாம் நிறைய இருக்கு எல்லாம் நீ வாங்கிக்க இந்த வச்சிட்டேன் ஆனா ஒன்னே ஒன்று மட்டும் எனக்கு பதில் சொல்லு என்ன தெரியுமா இந்த திருட்டு வேலை பண்றீல்ல இந்த திருடி பணம் சம்பாதிக்கிறீல்ல தப்பான வழியில பணம் சம்பாதிக்கிறீல்ல இதுக்கு பாவம் ஒண்ணு உண்டு இல்ல இந்த பாவம் உனக்கு மட்டும் சேருமா இல்ல இந்த பணத்தை கொண்டே நீ வீட்டுல கொடுத்து உன் மனைவி உன்னுடைய அம்மா அப்பா பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் சேருமானு போய் கேட்டுவா அனுப்பினார் நேர வீட்டுக்கு போனோம் யாரு திருட நேர போய் மனைவிட்ட கேட்டான் என்று என் செல்லமே நான் உனக்கு திருடி பணம் கொண்டான் தர்றனே இந்த பணத்தை வச்சு நீ சந்தோஷமா அவனுடைய ஆடை அணிகளன் ஆபரணங்கள்லாம் வாங்கி சந்தோஷமா சாப்பிட்டு மகிழ்ச்சியா இருக்கியே நான் பண்ற இந்த பாவ தொழில உனக்கும் பங்குண்டான்னு கேட்டான் அதுக்கு அவ சொன்னா என்னை காப்பாற்ற வேண்டியது உங்க கடமைங்க உங்க கடமையை நீங்க செய்றீங்க எனக்கு இந்த பாவத்துல பங்கு வராதுட்டா அம்மா அதே தான் சொன்னா பெத்த பிள்ளை நீ காப்பாற்ற வேண்டியது கடமை அப்பா நான் பெத்த வேண்டாம் நீ அதனால என்னை வயசான காலத்துல காப்பாற்றணும் உன்னுடைய கடமையை நீ செய்யற நீ செய்யற பாவத்துல எனக்கு பங்கு வராது பிள்ளைகள் அதே மாதிரி சொன்னாங்க அப்பத்தான் ஞானம் பிறந்தது நாம செய்கிற புண்ணியத்திலும் பாவத்திலும் யாருக்கும் பங்கு இல்லை நமக்கு மட்டும்தான் முழுமையான பங்கு இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அத்தமும் வாழ்வு மகத்து மட்டே விழி அம்புழுக மெத்திய மாதரும் வீதி மட்டே இரு கைத்தலம் மேல் வைத்து விம்மி விம்மி அழும் மைந்தரும் சுடுகாடு மட்டே பற்றி தொடரும் இரு வினை பாவ புண்ணியமுமேன்னு பாட்டார் நம்மளை பற்றி தொடரக்கூடியது பாவ புண்ணியம் நீங்கள் பண்ணுகிற தர்மத்தாலும் அறத்தாலும் கொடுக்கிற கொடையாலும் உங்களை தேடி ஒரு ஞானம் ஓடி வரும் புண்ணியம் ஓடி வரும் வாழ்க்கையில் எதுவும் இல்லைங்க இந்த இடம் ஞானம் பேசுகிற இடம் இந்த ஞானம் என்கிற உயர்ந்த பொருளை எந்த சந்தையிலும் விற்க முடியாது இதற்கு தேவை என்ன தெரியுமா உங்கள் சிந்தை இங்கே இணைந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஞானம் உங்களோடு இணையும் சிந்தையை இதில் கொண்டாந்து சேர்க்கணும் ஐயா நான் பற்றற்ற வாழ்வை வாழ விரும்புகிறேன் என்று சிந்திக்கிற ஒருவன் மட்டும்தான் இந்த கதவுக்குள்ள உள்ள வர முடியும் யாருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது பட்டினத்தான் ஒரு பெரிய ஞானி ஒரு பாண்ண பாட்டு இன்னைக்கும் மனுஷ உடம்பு மனுஷ உடம்பு நல்லா கேட்டுங்க நான் காதுன்னு சொல்லல மனுஷ உடம்பாவது இதை கேட்காம போகக்கூடாதுன்னு இந்த பாடலை ஒரு உடல் கேட்காம இந்த உலகத்தை விட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு இந்த திருவெற்றியூரில் உள்ள சுடுகாட்டில் உள்ள தோட்டியான்கள் அந்த உடலை எரிக்கிற போது இந்த பாட்டை பாடுவாங்க அவ அப்பேற்பட்ட இலக்கியம் அந்த மனித உடல் என்ன அப்பவாவது இந்த காதல் இந்த செவியில் போய் விழுகட்டுமே அப்படிங்கிற அப்படி ஒரு பாட்டு இருக்கு ஏன்னா அதான் ஞானம் அந்த ஞானம் அவனுக்கு அடையாமல் போயிடக்கூடாது திரும்ப திரும்ப மனுஷன் நான் புறக்காதுறான் வச்சிடுறேன் வைக்கிறேன் தீயன் வச்சு இந்த பாட்டை பாடுவான் அவன் சொல்ல தெரியாமல் பாடுவான் அந்த பாட்டை அற்புதமான பாடல் உடல் கூற்று வண்ணம்னு பேரு இந்த உடலை கூற்றுவன் கொண்டு போகிற வண்ணம் ஒரு மடமாது தெரியுமா ஒரு மடமாது ஒருவனும் ஆகி இன்ப சுகந்தரும் அன்பு பொருந்தி உணர்வு கலங்கி ஒழுகி எவிந்து ஊரு சுரோணி தமீது கலந்து ஒண்ணு இல்ல ஒரு பெரிய இது மாதிரி ஓடிட்டே இருக்காருன்னு பயப்படாதீங்க ஒரு மடமாது ஒருவனும் ஆகி இன்ப சுகந்திரம் அன்பு பொருந்தி கணவன் மனைவியோட கலந்து பிள்ளை பிறந்து அந்த பிள்ளை வந்து தவழ்ந்து அப்படியே ஓடி ஆடி விளையாண்டு அந்த குழந்தை அப்படியே பள்ளிக்கூடத்தில் போய் படிக்க போய் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து ஒரு பள்ளி பருவம் அப்படி கல்லூரி பருவம் மாறி கல்லூரி பருவத்திற்கு பிறகு கல்லூரி பருவத்தில் இருந்து காளையனாக மாறி அந்த காளையன் 
கன்னிப்பெண்களோடு கூடி இல் வாழ்க்கையை கடைசியில் அதிலே தொலைச்சி வணிக பொருள்லாம் சேர்த்துக்கீத்து பொருளெல்லாம் அதிலேயே தொலைச்சி கடைசியிலே இந்த உடல் அதற்கு மட்டும்தான் என்று கருதி அதற்கு மட்டும் அல்ல காமத்திற்கு மட்டுமானது என்று மட்டுமே கருதி இந்த உடலை இழந்து எமன் கூற்றுவன் கொண்டு போய் கடைசியில் இந்த உடம்பை கொண்டே வைக்கிறாங்களே இது எப்படி போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்குங்க இந்த உடம்பால் எந்த பிரயோஜனம் இல்லைன்னு பாடுறார் எனக்கு தெரியுமா ஒரு மடமாது ஒருவனும் ஆகி இன்ப சுகந்தரும் அன்பு பொருந்தி உணர்வு கலங்கி ஒழுகிய விந்து ஊறு சுரோனித மீது கலந்து பணியில் ஒரு பாதி சிறுதுளி மாது பண்டிகையில் வந்து பதும் விரும்பி கமடம் இதென்று பார்வை மெய் வாய் செவி கால் கைகள் என்ற உருவமும் ஆகி உயிர் வளர் மாதம் ஒன்பது ஒன்றும் உருண்டு திரண்டு உதர மகன்று புவியில் விழுந்து யோகமும் பாரமும் நாளும் அறிந்து மகளிர் சேனை தரவணையாடை மண்மட உந்தி உதைந்து கவிழ்ந்து மடமையில் கொங்கை அமுத மருந்தி ஓரறி வீரறி வாகி வளர்ந்து ஒளிநகையூர இதழ் மடவாரும் வந்து முகந்திட வந்து தவழ்ந்து மடியிலிருந்து மழலை பொழிந்து வா இரு போ என நாமம் விளம்ப உடைமணி ஆடை அரைவடமாட உண்பவர் தின்பவர் தங்கள் உடுண்டோ தெருவில் இருந்து புழுதி அலைந்து தேடிய பாலர் டோடி நடந்து அஞ்சு வயதாகி விளையாடியே இப்ப நான் பாடினது நாலு வரியில ஒரு வரி அஞ்சு வயசு தான் அந்த பையனுக்கு ஆயிருக்கு இதுக்கப்புறம் எப்படி ஆகுது உயர் தெரிஞ்சான குருபுவதேசம் முத்தமிழின் கலையும் கரை கண்டு வளர்பிறை என்று பலரும் விளம்ப வாழ்பதினாறு பிராயமும் வந்து மயிர் முடிகோதி அறுபது நீல வன்திமிர் தண்டுடை கொண்டை புனைந்து மணிபொனி லங்கு பணிகள் இணைந்து மாகதர் போகதர் கூடி வணங்க மதன சொரூபன் இவன் என மோக மங்கையர் கண்டு மருண்டு திரண்டு வரிவெள்ளி கொண்டு சுழிய விரிந்து மா மயில் போல் அவர் வருவது கண்டு மனது போறாமல் அவர் பிற கோடி மங்கள செங்கல சந்திகள் கொங்கை மருவ மயங்கி இதழ முதுண்டு தேடிய மா முதல் சேர வழங்கி ஒரு பொருளாகி முது பொருளாகி இருந்த தனங்களும் பம்பில் இழந்து மதன சுகந்த விதனம் இதென்று வாலிப கோலமும் வேறு பிரிந்து வளமையும் மாறி இளமையும் மாறி வன் பல் விழுந்திரு கண்கள் இரண்டு வயது முதிர்ந்து நரைதிரை வந்து பாரத வாத விரோத குரோதம் அடைந்து செங்கையினில் ஒரு தடியுமாகியே இது ரெண்டாவது மூணாவது என்ன தெரியுமா வருவது போவது ஒரு முது கோணும் மந்தி எனும்படி குந்தி நடந்து மதியும் அழிந்து மதியும் அழிந்து செவிர் திமிர் வந்து வாயறியாமல் விடாமல் முழிந்து வருவது போவது ஒரு முது கோணும் மந்தி எனும்படி குந்தி நடந்து மதியும் அழிந்து செவிர் திமிர் வந்து வாயறியாமல் விடாமல் முழிந்து துயில் வர நேரம் இருமல் பொறாது தொண்டை இணைஞ்சு முளைந்து மறண்டு திடமும் மலைந்து மிதவும் மறைந்து தேரில்லாதர வேதனை வந்து மறைவன் வேதன் எழுதியவாறு வந்தது கண்டமும் என்று தெளிந்து இனியன கண்டம் இனியன தொந்த மேதினி வாழ்வு நிலாது நின்ற கடன் முறை பேசும் எனவுரை நாவூர் அங்கி விழுந்து கொண்டு முழிந்து கடை வழி கஞ்சி ஒளிகிட வந்து பூதமும் நாலு சுவாசமும் நின்று நெஞ்சு தடுமாறி வரும் நேரமே ஒன்றே ஒன்றுதான் விளக்கேற்றுகிறோம் எல்லோருடைய வீட்டிலையும் இந்த விளக்கு எரியுது இதை சொல்லி முடிச்சிட்றேன் இந்த விளக்கில் என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு திரி இருக்கு அப்புறம் தீ இருக்கு இது மூணு சேர்ந்து நீங்க சொல்ற வெளிச்சமா ஜோதியா எல்லாமாவும் வருது ஆனா மூணு மூணு பொருள் அங்க இருக்கு என்ன திரி தீ இந்த அருமையா இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்றேன் ஏன் வந்து ஞானப்பாதையின் வழிகாட்டி பரம்பொருள் அமையம் அறக்கட்டளை ஏன் இதை நிகழ்த்துகிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த விளக்கை வச்சு தான் அவர் சொல்றாரு காஞ்சி ஐயா நம்முடைய மகான் சுவாமிகள் அவர் இங்கே அருள் பாலிக்கிறார்னு சொன்னால் இதை பார்த்து நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளலாம் குறையில்லாத மனிதன் இந்த உலகத்தில் இல்லை எல்லோருக்குள்ளும் சிறு சிறு தெரியாத சில குறைகளும் சில நிவர்த்தி செய்ய வேண்டிய குறைகளும் இருக்கிறது குறைகளை திருத்துவதற்கு ஒரு குரு தேவை தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல் தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கெட்டல் தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல் தெளிவு குரு உரு சிந்தித்தல் தானேனும் குரு தனக்கு அமைஞ்சிருக்காருனா எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த விளக்கை வைத்து எல்லோரும் குறையுடையவர்கள் குரு இருந்து இந்த இடத்துல திருத்துறாருனா என்ன தெரியுமா எண்ணெய் திரி தீ இது மூன்றும் இருக்கிறது மீண்டும் வேகமாக அதை சொல்லி பாருங்கள் எண்ணெய் திரி தீ எல்லாரும் சொல்லுங்கள் எண்ணெய் திரு தீ சொல்லுங்கள் எதுக்கு குரு இங்கே இருக்கார் சொல்லுங்கள் என்ன இந்த குரு எங்கே இருக்கார் சொல்லுங்கள் இந்த குரு எதுக்காக இங்கே இருக்கார் சொல்லுங்க சத்தமாக சொல்லுங்க என்னை திருத்தி தீபமாக மாற்றுவதற்கு ஞான குருவாக எங்கள் மனித புனிதர் மகாவிஷ்ணு திகழ்கிறார் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் எப்படி ஊத்துச்சு அருவி 
தலைவலிக்குதா தெளிவடைந்து விட்டதென்றால் மனமே குரு உங்கள் மனமே குருவாக மாறிவிடும் குரு என்பவர் உங்கள் விளக்கல்ல குருவின் வெளிச்சத்தில் உங்களது சொந்தமான விளக்கை நீங்கள் பற்ற வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவ்வளவுதான் ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் அந்த ஞான தீ என்பது எரிந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சுடர் விட்டு எரியணும் சுடர் விட்டு எரியணும்னா என்ன பண்ணணும் சுடர் விளக்காயினும் பார்ப்போம் எல்லாம் தெரியுது இதுதான் தெரியல சுடர் விளக்காயினும் தூண்டுகோல் தேவை என்ன மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் ஏன் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்பப்போ வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் பாருங்கள் இதுதான் வாழ்க்கை கவனமாக இருங்க எஸ்கேப் ஆயிரணும் உடம்புல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு சான்ஸ் உடம்பை விட்டு உயிர் போயிருச்சு அப்படின்னா ஒரு டைம் நீ அவுட் ஆஃப் பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போயிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் உடம்பை விட்டு வெளியில் போயிட்டு மறுபடியும் பாடிக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே எவ்வளோ பெரிய கூத்து நடந்துட்டு இருக்குன்றது அப்போ தான் தெரிய வரும் இந்த உடம்பு நம்ம இல்லை நம்ம ஏமாந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம உடம்பை கடந்து நம்ம பயணம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஆன்ம பிரகாசத்தை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஆன்ம ஜோதியை நாம் தரிசனம் செய்ய வேண்டியது இருக்குன்றதே எப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா ஒரு டைம் நீ அவுட் ஆஃப் பாடி போனீங்கன்னா தான் தெரியும் அது எப்போ தம்பி நான் போகிறது போனால் போங்க போகலாட்டினா பயிற்சியில் இப்படியே பாடிக்குள்ளேயே இருங்க ஆனால் அதுக்காக நம்ம பயிற்சி செய்யாமல் இருக்கலாமா முதலில் பயிற்சி அதை தொடர்ந்த முயற்சி அப்புறம் வாழ்நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கு வசதி பரம்பொருளின் கருணையினால உங்களுடைய இடைவிடாத அன்னதானத்திற்கு நீங்கள் அனுப்பப்பட்ட பணத்தின் மூலியமாக பல லட்சம் உயிர்களுக்கு இது நாள் வரைக்கும் வந்து சாப்பாடு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கொரோனாவில இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு நாள் கூட விடாம பல உயிர்களுக்கு வஸ்திர தானங்களாக இருக்கட்டும் படிக்க முடியாதவங்களுக்கு கல்வி தொகை கட்ட முடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ரீதியா விளையாடக்கூடிய நல்ல மாணவர்களை அனுப்பி வைக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அதை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா மந்த்லி பேசஸ்ல ஏழை குழந்தைகளுக்கு குரோசரிஸ் கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அவங்க விருப்பப்படுறவங்களுக்கு வீட்டு துணிமணிகள் வீட்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மற்ற பொருட்கள் வாங்கி கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் எல்லா உதவிகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட உதவினால தான் போயிட்டு இருக்கு சாது சிதம்பர சுவாமிகள் வளநாட்டார் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் பசித்தோர் முகம்பார் பரம்பொருள் அருள் கிட்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாரு வல்லல் பெருமானும் ஜீவகாருண்யம் உள்ள சம்சாரிகளுக்கு எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லாபம் தடைபடாது தொழில் பிரச்சனைகள் வந்து நிவர்த்தியாகும் அதை தொடர்ந்து வந்து வாழ்க்கையில குடும்ப பிரச்சனைகள் விலகும் அது போக குழந்தை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து இந்த அன்னதானத்திற்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாயும் அது வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக புண்ணியமாக வந்து சேரும் புண்ணியத்தை கடந்த நிலையில் முக்தி பாதைக்கும் அது நிச்சயமாக உங்களை வழி நடத்தும் அதனால விருப்பப்படுறவங்க நம்மளுடைய பரம்பொருள் அறக்கட்டளினுடைய சேரிட்டி ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு தங்களுடைய விருப்பப்படக்கூடிய நன்கொடையை கீழே உள்ள டெஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு செலுத்தலாம் இதற்குண்டான அந்த அருளை சித்தர்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் வழங்க வேண்டுகிறேன் குருவின் பரிபூர்ண அருளாசிகள் குருகடாட்சம்